ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் தான் உங்க தினேஷ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சாக்லேட் சாக்லேட் பிடிக்காதவங்க வந்து யாருமே இருக்க மாட்டீங்க கரெக்டா உங்களுக்கு பிடிச்ச சாக்லேட் எது அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க இந்த வீடியோ இன்னைக்கு நீங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சாக்லேட் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல வந்து வேற எண்ணங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு சோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க மறந்துடாதீங்க கோகோ பீன்ல இருந்து தான் சாக்லேட் தயார் செய்யறாங்க கோகோவின் பயன்பாடு கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்கு தென்னமெரிக்க பகுதிகளில் வாழ்ந்துட்டு வந்த மாயன் நாகரீக மக்கள் கோகோவை கடவுளின் உணவாக கருதுனாங்க கோகோல இருந்து ஒரு பானம் தயார் செய்யும் வழிமுறையையும் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இதுதான் கோகோல இருந்து உருவான முதல் பொருள் ஆனால் இது அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களுக்கானதாக மட்டும்தான் இருந்தது கோகோவை பொருட்களை வாங்கிறதுக்கு கரன்சியாகவும் பயன்படுத்தினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் போரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர்களுக்கு பரிசு தரவும் கோகோ பயன்பட்டது இப்படி பெருமை மிக்க ஒரு பொருளாக தான் கோகோ இருந்துட்டு வந்தது ஐரோப்பியர்களோட படையெடுப்புகள் காரணமாக தென்னமெரிக்காவில் இருந்த கோகோ ஈரோப்புக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஒவ்வொரு ஐரோப்பிய நாட்டிலையும் பலவிதமான கோகோ பானங்கள் தயார் செய்யப்பட்டுச்சு நம்ம இப்ப சாப்பிடுற பார் சாக்லேட் உருவானது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடிதான் இதே காலகட்டத்தில் உருவானது தான் கேட்பரி நெஸ்லே ஹர்ஷே போன்ற சாக்லேட் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் சாக்லேட்டின் சுவை காரணமா உலகம் முழுக்க வயசு வித்தியாசம் இல்லாம எல்லா மக்கள் கிட்டையும் சாக்லேட் போய் சேர்ந்துச்சு இந்த கார்பரேட் கம்பெனிகளோட தொழிலும் நல்லாவே வளர ஆரம்பிச்சுது வருடங்கள் ஓட ஓட சாக்லேட்டோட தேவையும் அதிகமானது இந்த சாக்லேட் தயாரிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற கோகோ மரங்களை பயிரிடுறதுக்கு அதிகமான நிலம் தேவைப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோகோ மரங்கள் பூமியோட ஈக்குவேட்டர் பகுதிகளில் இருக்கிற நாடுகளில் கிடைக்கிற சூழலில் மட்டும்தான் வளரும் இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க ஐரோப்பிய கார்பரேட் கம்பெனிகளோட கண்ணில் பட்டது அதிக வளம் மிக்க மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் உலகத்தில் உற்பத்தியாகும் கோகோவோட மொத்த எண்ணிக்கையில் எழுபது சதவீதம் மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து தான் வருது அதுலேயும் அறுபது சதவீதம் ஐவரி கோஸ்ட் கானா நாடுகளில் இருந்து தான் உற்பத்தி செய்யப்படுது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு புள்ளி விவரப்படி இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்கள் பார்த்த லாபம் மட்டும் ஆறு லட்சம் கோடிகள் இப்போ சொல்லுங்க அந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகள் எல்லாம் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் தானே அந்த நாட்டு விவசாயிகள் எல்லாம் நல்லா வாழ்றாங்கன்னு தானே நினைக்கிறீங்க ஆனா அங்க நடந்தது என்ன தெரியுமா இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கோகோ தோட்டங்களில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே சைல்ட் லேபரர்ஸ் தான் ஒன்றில் ரெண்டில் லட்சக்கணக்கான குழந்தை தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க இதில் பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினாறு வயசில் இருக்க குழந்தைகள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க அதுலேயும் நாற்பது சதவீதம் பெண் குழந்தைகள் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் யார் எப்படி இங்கே வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த குழந்தைகளை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கடத்தி கொண்டு வந்து விற்கப்பட்டவங்க ஒன்னொன்று நேரடியாக அப்பா அம்மானாலேயோ இல்லை சொந்தக்காரங்கனாலேயோ விற்கப்படுறவங்க இப்படி விற்கப்படுற குழந்தைகளோட வில எவ்வளோ தெரியுமா இருநூத்தி முப்பது யூரோஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் மதிப்பில் பத்தொம்பதாயிரம் ரூபாய் இப்படி வர குழந்தைகளுக்கு பன்னிரெண்டு மணி நேரத்துக்கும் அதிகமாக வேலை தராங்க சரியான உணவு தண்ணி அப்படிங்கிறது எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடையாது எல்லாரையுமே ஒரு சின்ன ரூமில் தான் வந்து அடைச்சி வைக்கிறாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வழியும் தெரியாது கையில் பணமும் கிடையாது அப்படியே தப்பிக்க முயற்சி பண்ணி மாட்டிக்கிட்டா அடி உத பல நாட்களுக்கு பட்டினி தான் ஆனால் அதையும் மீறி சில பேர் தப்பிச்சு வெளியே வந்ததுனால தான் இந்த உலகத்துக்கு இந்த கொடுமையான உண்மைகள் வந்து தெரிய வந்தது சரி இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னு தானே கேட்குறீங்க இந்த சாக்லேட் கார்பரேட் கம்பெனிகள் அதிக லாபத்துக்காக இந்த விவசாயிகள் கிட்ட இருந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான விலைக்கு தான் கோகோவை வாங்குறாங்க இந்த விவசாயிகளோட ஒரு நாள் வருமானம் எவ்வளவு தெரியுமா 
ஒன்னிலிருந்து இரண்டு டாலர் தான் அதாவது வெறும் எழுவதுலிருந்து நூத்தி நாற்பது ரூபாய் தான் வந்து ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு வருமானமா வருது இதோட விளைவு தான் குழந்தைகளை கடத்திட்டு வந்து சித்திரவதை பண்ணி வேலை வாங்குறாங்க சரி அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தட்டி கேட்கலையான் தானே கேட்குறீங்க அவங்க எல்லாருமே அந்த கார்பரேட் கம்பெனிகள் கூட ரொம்ப நல்ல டீலிங்கே பண்ணி வச்சிருக்காங்களே கூகுளில் போய் மோஸ்ட் கரப்டட் கண்ட்ரீஸ்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்க பல வெஸ்ட் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் தான் முதல்ல லிஸ்ட்ல வரும் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சந்தேகம் வரதா செய்யுது எது மேல சந்தேகம் வருது அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இந்தியாவில் கோகோட வந்து க்ரோத் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்குது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வந்து வருஷத்துக்கு வருஷம் ரொம்ப அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் அதிகமாக கோகோ ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் எது தெரியுமா ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட பொலிட்டிஷியன்ஸ் பத்தி நமக்கு தெரியும் நம்மளோட கவர்மெண்ட் பத்தி நமக்கு தெரியும் இன்னொரு ஐவரி கோஸ்டா இல்ல இன்னொரு மாலி போன்ற நாடா வந்து இந்தியா மாறாம இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்புவோம் அது மட்டும் இல்லாம சாக்லேட் அப்படிங்கறது வந்து அத்தியாவசியம் கிடையாது ஒரு ஆடம்பரம் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் யாராச்சும் சாக்லேட் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுத்து இருந்தீங்க அப்படின்னா எந்த கம்பெனிஸோட சாக்லேட் சாப்பிடலாம் இல்லை சாப்பிட வேணாம் அப்படிங்கிறத ஒரு லிஸ்ட் வந்து நான் லிங்க்ல போட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த சைல்ட் லேபர் பத்திரியா ஒரு சூப்பரான ஒரு ரியல் டாக்குமெண்ட்ரியோட லிங்கையும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் ஆச்சும் சாக்லேட் சாப்பிடும் போது குடும்பம் இல்லாம சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம அடி உதவாம ஒரு குழந்தையோட முகம் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படிங்கறத நினைக்கிறேன்